我渴望与艺术生活在一起。我的家大概有一百件左右的艺术品，在西湖边七百多方，花园面积有一千多方。欢迎来到我的家蝶居。现在我带大家一起来看一下我的客厅，因为我的房子是斜顶的，这面墙呢就特别的高，特别的大，所以我选择了由张安丽老师做的这个作品，名字叫《通风口》，以它为一个核心，那我就想寻找什么样的艺术品可以来跟它放在一块儿。沙发它一定是五彩色的，是可以在这个空间里面隐去的，凸显艺术品。大家看到的这个茶几，其实它不是茶几，是来自徐正老师的艺术品，名字叫《天下》，有四五百斤重。我说放在这儿也不错，我就去定做四个角，让每一个朋友坐在这里的时候，可以完整的欣赏到它。一进玄关呢，大家就会看到展望的作品，它是不锈钢打造而成的假山石。而且我把它放在这个四周都是玻璃的空间，可以跟户外的花园和泳池产生一种呼应。然后看一下我的用餐区，这、就是早餐厅和户外的阳台，我把它改造成了一个玻璃房的空间。这张桌子我特别喜欢，它是来自意大利，差不多是一九二零年代大理石的一张桌面。超过十几种的不同的大理石镶嵌而成的，这是艺术家刘伟的作品，名字叫《大竹》，竹子跟我有很深的感情，因为我从小在农村长大，我家房子后面有一片竹林，餐厅基本上都是抽象概念的，整个家里的艺术品定期跟随自己的心情，跟随自己的收藏进行一些更换。现在我带大家来看一下我的小书房，其中这张椅子是来自法国路易十六时期的一张古董椅。在墙上，我选择了用非常当代的肖像画来跟它混搭。我们上楼看一看，这里还有一件张慧的作品，我特别喜欢这件作品，有一个球体在墙上撞击的感觉。上到二楼，这里有我的一个主卧套房。平时的时候，我喜欢在这里看书、写字，可以看到户外的景色，视野比较开阔。小客厅这里有一张呃古典油画，我很喜欢这个色彩以及绘画的很细腻的这种古典美，因为它在这里跟这张沙发的颜色非常的和谐。地下室呢有一个摄影长廊，这边呢是深山大道的作品，这边有一幅是深濑苍九的作品。这边我把它改造成了一个 SPA 的空间，还有一件蝴蝶的装置作品，同时也是一个壁灯。我对蝴蝶一直以来情有独钟，然后五年前开始动工装修，反反复复。我一个人硬着头皮往下走，来到工地现场，我发现大门是紧闭的，是锁的。负责人说：“不好意思，我们都离开这家公司了，要不然你就把这个房子卖了吧。”那我说：“我怎么卖？现在是一片工地啊。”那我就不得不自己参与更多。摆放玄关右侧的那个屏风的时候，要一片一片的装上去，一直到凌晨，弄好了我们才能休息。房子施工完成的那一瞬间，我就哭了，你知道吗？如何把艺术品先能够跟我生活在一起，将来的十年、二十年可能更学术性去思考建立一个收藏的体系。